Travail d'esquisse. Travail d'esquisse, euh, la calligraphie, euh, entre guillemets, nous oblige, mais comme beaucoup de disciplines, à, à comment dire, travailler le geste euh, de, façon, de façon obstinée pour, être, euh, pour avoir une certaine zone de confort une fois, euh, fois qu'on a envie de l'exprimer sur, sur un support quelconque. Moi, pour le coup, je fais quelque chose qui me demande beaucoup plus de précision que, que d'autres. Donc, euh, ça implique euh, forcément un, un travail préparatoire qui n'est pas, pas anodin. Pour ce mur-là en particulier, euh, il, y avait un, il y avait vraiment une volonté de, de montrer euh, les deux facettes de, de, mon, de mon boulot. Il y a déjà une facette euh, purement lettre, lettrage, calligraphie. Euh, qui n'est pas forcément réellement que de la calligraphie, c'est de la calligraphie dans la, dans, le, dans la forme, mais pas forcément dans le fond. C'est un travail qui se, qui se chevauche entre la typographie et la calligraphie. Et puis aussi euh, ces formes abstraites que je travaille aussi, moi de mon côté, un peu plus souvent sur toile pour le coup, euh, mais aussi sur mur. Euh, mais le, le, travail est, le travail est légèrement, sensiblement différent parce qu'on change d'échelle forcément. J'ai utilisé ce que j'utilise quasiment tout le temps et par la force de l'habitude. Une, une cordelette, le compas universel et accessible à tout le monde. Euh, mes pinceaux, euh, voilà, c'est simplement des spalters, euh, donc pinceaux plats, qui me permettent moi de, effectivement de retranscrire euh, au mieux euh, mon travail de, euh, autour de l'écriture et du lettrage et du trait. Euh, voilà, ensuite, euh, ensuite je travaille mes, mes, <coughs> mes, mes peintures, autant je peux travailler mes encres que comme je peux travailler mes peintures. Euh, voilà, parce que chaque mur est différent. Donc il faut s'adapter, euh, c'est un mur qui va boire plus qu'un autre, donc du coup on est toujours dans une alchimie entre, entre le mur et les, et les outils. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une, une adaptation constante on va dire, mais après effectivement euh, j'utilise toujours les mêmes armes qui sont mes pinceaux, euh, mes pinceaux une acrylique, euh, quelle qu'elle soit en fait. Franchement les couleurs sont magnifiques, hein. petite turquoise. Euh... Il a voulu faire aux couleurs de l'OM Oh non. non, non, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on aime ou on n'aime pas, mais la couleur, elle est magnifique. Vous les avez bien trouvées. Bah donc, pour, le, pour revenir sur le choix des couleurs, euh, effectivement, il y a, y, a, y a deux univers chez moi. Il y a le mur et il y a les toiles. Euh, les toiles, j'ai travaillé essentiellement en noir et blanc, parce que, parce que c est, c est, pour moi, c'est bien plus pertinent en termes de technique. Et en termes de réalisation, je travaille énormément la saturation et du coup euh, l'opacité qui ne laisse pas beaucoup de la place à l'erreur, mais justement c'est une façon d'éprouver sa technique et de la travailler. Sur mur, j'aurais une volonté de, de vouloir mettre une, un accent sur la couleur. Ouais. Donc euh, j'ai moi quelques couleurs qui reviennent de façon récurrente parce que j'aime assez les travailler. C'est des couleurs qui vont être entre guillemets assez naturelles. Voilà, j'aime beaucoup travailler les beiges, les ocres, euh, tout ce qui va s'apparenter à, à la terre entre guillemets. J'aime beaucoup travailler aussi le, les verts. Et sur la frontière entre les verts et les bleus. Si je peux aussi avoir une ambiguïté sur la couleur, ça me va, ça me va tout autant. Et puis j'aime beaucoup travailler ton sur ton. Alors là, là rien à voir avec le mur. Le mur, c'était vraiment euh, quelque chose qui était plutôt tourné vers la dualité, euh, deux ambiances qui se rencontrent, plutôt que, que de jouer sur du ton sur ton. Euh, voilà, mais le ton sur ton, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je travaille aussi euh, du, de façon récurrente euh, sur mes murs. Alors pour, euh, pour décrire mon trait qui est quasi l'essentiel de ma technique au fait au final parce que c'est clairement mon empreinte. Euh, surtout, surtout quand il s'agit de calligraphie, et on, on peut faire la même lettre, je peux faire la même lettre à notre calligraphe, mais au final c'est dans, dans ma façon de faire mon trait que, que je vais avoir ma singularité, d'autant plus sur un mur. Et c'est quelque chose qu'on essaie, qu essaie de développer dans, un travail, dans, son, dans ce type de travail-là, très clairement. 
Après, montrer, moi, il, comment dire, il, il, a, il, a, il, a, il a évolué, il a, il a utilisé beaucoup de supports différents. Euh, moi, j'ai découvert les sprays et le, le, les, les tags, euh, euh, enfin les marqueurs, les sprays dans les fins des années 90, début des années 2000. Et du coup, ça a été un de mes premiers moyens de, de m'exprimer autrement qu'en cours de dessin. Après, la réalisation du trait tel que je le conçois aujourd'hui, c'est un travail, euh, on va dire, euh, presque journalier. Et il faut, que, il faut, faut, pratiquer. Il faut pratiquer constamment pour avoir une, euh, un lâcher prise qui, est, qui va être une, clairement une signature. Et ça, l'écriture, c'est quoi C'est pareil Alors, l'écriture, là, pour le coup... Euh... Alors là, par contre, il y a quelque chose d'oriental dans cette écriture, je me trompe ou pas Les gens peuvent autant voir euh, une influence euh, arabisante comme euh, celte, comme euh, gothique. Euh, C'est assez large parce qu'on parce qu se nourrit tous de plein de choses et que je me suis nourri d'énormément de choses. Et encore aujourd'hui, euh, au lieu de regarder de la calligraphie, je vais regarder, euh, je vais regarder de l'architecture, je vais regarder... Euh, voilà, du design, euh, plein de choses, parce que, parce que c'est au final, c'est des émotions. Après, moi, mon travail de recherche, il s'est basé effectivement sur, euh, bah, sur une différenciation de ce que je pouvais voir, moi, à l'époque, en termes de calligraphie, et de calligraffiti même, parce que, parce que je m'y suis mis euh, quasiment au moment du... Il y a eu un boom, on va dire, qui a été lancé par, euh, par Showman euh, Nils, euh, qui est un des pionniers à ce niveau-là, et c'est lui qui a créé le nom, en tout cas l'idée lui est venue, et qui représente pour moi assez bien, c'est effectivement ce, ce courant qui est s'approprier la calligraphie telle qu'on l'entend, celle qu'on aime, voilà, très rigide pour les, pour les gothiques, euh, et en même temps... Euh, Très, très lâche euh, dans d'autres dans styles qui se rapprochent même plus du, au, au final de, du tag, qui est euh, une autre forme d'expression de calligraphie, très clairement. Pourquoi il n'y est pas le premier dessin Non, je vois. Pourquoi tu n'y pas le premier dessin ah, Parce que c'est la vie d'un mur. Pour en revenir à cette journée, c'était ouais, davantage une, une rencontre, une ambiance et euh, une belle rencontre, en tout cas. Euh, et puis, ouais, le, le, le cadre s'y prêtait bien, on est dans, dans, un, dans un complexe de loisirs sportifs, euh, entre deux cours de PS ou, euh, ou deux coups de pétanque, euh, c'était euh, un moment assez, euh, assez sympa à, à vivre, et puis euh, ben voilà, il y a des choses que j'aurais pu pousser plus loin, le dégrader dans mon rond, aurait pu être encore plus parfait, euh, mes, mes lignes auraient été encore, pu être encore plus droites si j'avais utilisé un niveau. Bah, à un moment donné, c'est l'intention qu'on met dedans qui est, qui est pour moi le plus important et qui n'est pas au final jugeable en fait, par qui que ce soit. Et on peut juger la technique de quelqu'un, mais pas forcément l'intention qu'il y met. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'être humain, c'est justement. C'est ça, c'est l'intention qu'on met dans les choses. Donc euh, oui, je suis content de ma peinture, et non, je ne suis pas content de ma peinture. Mais euh, au final, ce n'est pas ce qui importe. Voilà, c'est le moment qu'on a passé, c'était une belle journée, on avait un temps parfait. Voilà, quoi, de, quoi demander de plus quand on se lève le matin et qu'on va peindre Franchement, euh, non, franchement, si, si tous les jours ça, ça se passait comme ça, je signerais à chaque fois. Donc euh, moi, ça me va. Enseñaremos el carnaval en Curazao. Donc si je te parle de Toby ou Obito, tu vois pas qui c'est Il a écrit Naruto. Naruto Non Vous avez pas le droit de ici Vous avez pas le droit On va le dire à la police, hein Ça représente quoi le symbole On dirait presque un œil. Ah ouais, ok, t'es un Illuminati, tu m'avais caché ça. Tu vas voir comment ça qui va faire une fresque de toi.